ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான ஃபிஃபா தி பெஸ்ட் மென்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் விருதை லயோனல் மெஸ்ஸி மூன்றாவது முறையா வென்றிருக்காரு ஒவ்வொரு அவார்டு கொடுக்கும் போதும் அந்த வீரரின் எதிர்த்தரப்பு ரசிகர்கள் எதிர்கருத்து வைக்கிறதும் விமர்சனங்கள் எழுப்புவதும் வழக்கமான ஒண்ணு வெற்றி பெற்ற வீரரின் ரசிகர்கள் இதற்குரிய விளக்கம் கொடுக்கிறதும் உண்டு ஆனா இந்த முறை ஃபிஃபா தி பெஸ்ட் விருதை லயோனல் மெஸ்ஸி வென்றதும் வழக்கத்தை விடவும் அதிகமான அளவுக்கு எதிர்கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் எழுந்திருக்கு ரசிகர்கள் மத்தியிலும் சோசியல் மீடியாலையும் ஃபிஃபாவை கிழி கிழினு கிழிச்சிருக்காங்க வழக்கம் போல மெஸ்ஸி வென்ற விருதுகளில் இது இன்னொரு சம்பந்தமே இல்லாம மெஸ்ஸிக்காக பிபா திட்டமிட்டு வழங்கிய கிப்ட் பல தரப்பில் இருந்தும் கடும் குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்திருக்கு பிபா எப்பவுமே மெஸ்ஸிக்கு சாதகமாக தான் செயல்படுது அனைத்து விருதுகளையும் அவருக்கு ஃப்ரீயா கிப்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வேர்ல்டு கப் கூட மெஸ்ஸிக்கு சாதகமாக செயல்படும் வகையில் பிபா திட்டமிட்டு நடத்திய நாடகம்னு ஒரு தரப்பு ரசிகர்கள் புலம்பிட்டு இருந்த நேரத்தில் தான் மெஸ்ஸி தனது எட்டாவது பேலண்டோர் விருதை வின் பண்ணியிருந்தார் இது அவர்களது புலம்பலை இன்னமும் அதிகரிச்சிருந்தது இப்ப வெந்த புண்ணுல வேலை பாய்ச்சுற மாதிரி பிபா தி பெஸ்ட் விருதா மெஸ்ஸியின் பேர் அறிவி ஒரு <laughs> பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் விருது எந்த வகையில் வழங்கப்படுது இதற்கான ரூல்ஸ் மற்றும் கிரைடீரியா என்ன எதன் அடிப்படையில் விண்ணரை செலக்ட் பண்றாங்க இதற்கான குவாலிஃபையிங் பீரியட் என்ன இந்த கால அளவில் வீரர்களின் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம் கூடவே லயோனல் மெஸ்ஸி இந்த விருதை வென்றது எப்படி இந்த விருதை வெல்வதற்கு மெஸ்ஸி உண்மையிலேயே தகுதியானவர் தானா அல்லது ராபரியா அல்லது மெஸ்ஸிக்கு சாதகமாக செயல்பட்ட பிஃபா இந்த விருதை மெஸ்ஸிக்கு கிப்ட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படி இருந்தா பிஃபா ஏன் மெஸ்ஸிக்கு சாதகமாக செயல்படணும்ன்றது உட்பட பல கருத்துக்களை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ அவசரப்பட்டு டென்ஷன் ஆகாம பொறுமை வீடியோ <laughs> மற்றும் <laughs> சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக மெஸ்ஸியும் இந்த விருதை வென்றிருந்தாரு விருதுக்கு டிசம்பர் வரைக்கும் ஆல்ரெடி கவர் ஆயிட்டதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கு வேர்ல்டு கப் பைனல் நிறைவடைந்த மறுதினமான டிசம்பர் பத்தொன்பது முதல் ஆகஸ்ட் இருபது வரைக்கும் குவாலிஃபையிங் பீரியடா நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சதுனால டிசம்பர் பத்தொன்பது செலக்ட் பண்ணது ஓகே ஆனா ஆகஸ்ட் இருபதுன்னு பிக்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அதுலயும் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு சோ இந்த எட்டு மாசத்துல ஒரு பிளேயர் தனது அணிக்காக வின் பண்ண டிராபிஸ் பிளஸ் அவரது இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடிப்படையில் தான் இந்த விருது வழங்கப்படும் எர்லிங் ஹாலண்ட் தனது மேன்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்காக எஃப் ஏ கப் பிரீமியர் லீக் மட்டும் இல்லாம சாம்பியன்ஸ் லீக் டிராபியும் வின் பண்ணியிருந்தாரு தனிப்பட்ட முறையில் பல கோல் சாதனைகளையும் முறியடிச்சிருந்தாரு எர்லிங் ஹாலண்ட நாமினேட் செஞ்சதுக்கு பிஃபா தங்களது அபிஷியல் வெப்சைட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த குவாலிஃபையிங் பீரியட்ல முப்பத்தி மூன்று போட்டிகளில் இருபத்தி எட்டு கோல் அடிச்சிருக்காரு யூரோப்ல டாப் ஸ்கோரருக்கான கோல்டன் பூட் வின் பண்ணியிருக்காரு பிரீமியர் லீக்ல டாப் ஸ்கோரருக்கான நிமிடத்தில்ும் <laughs> மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தார் ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மேட்ச் நடந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அதுக்கப்புறமா அதிகமான மேட்சஸ் ஆடி இருக்காங்க ஒரு பெனால்டி கோல் அடிச்சது எப்படி டைட்டில் வின் பண்ண உதவி இருக்கும் என்ன லாஜிக் புரியல மெஸ்ஸிய நாமினேட் பண்ணதுக்கு பிஃபா தங்களது அபிஷியல் வெப்சைட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க லீக் ஒன் டைட்டில் வின்னர் லீக் ஒன் டீம் ஆஃப் தி சீசன் பிளஸ் லீக் ஒன்ல டாப் அசிஸ்ட் கூடவே அர்ஜென்டினாவுக்காக லியோனல் மெஸ்ஸி நூறாவது கோல் அடித்த சாதனையும் டாப் பைவ் யூரோப்பியன் 
பிரீமியர் லீக்ஸ்ல அதிக கோல் அடித்து சாதனை படைத்ததையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த அவார்ட் வின்னரை எதன் அடிப்படையில் டிசைட் பண்றாங்கன்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது FIFA நடுவர்களால் வழங்கப்படும் விருது இல்ல 25% வீதம் நான்கு பார்ட்டா பிரிச்சிருக்காங்க நேஷனல் டீம் கேப்டன்ஸ் கோச்சஸ் ஜர்னலிஸ்ட் அப்புறமா ஃபேன்ஸ் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் விரும்பும் மூன்று பிளேயருக்கு ஓட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா தேர்வு செய்யும் வீரருக்கு ஐந்து புள்ளிகளும் இரண்டாவது சாய்ஸுக்கு மூன்று புள்ளிகளும் மூன்றாவது சாய்ஸுக்கு ஒரு புள்ளியும் வழங்கப்படும் அப்படி ஓட்டிங் எல்லாம் முடிச்சு பார்த்தா மெஸ்ஸி மற்றும் எர்லிங் ஹாலண்ட் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் பெற்று சமநிலையில் இருந்திருக்காங்க இப்படி பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவலா இருந்தா பிஃபா ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த பிளேயருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஓட்டிங் அதிகமா விழுந்திருக்குதோ அவர் தான் அறிவிப்பாங்க அந்த வகையில் எர்லிங் ஹாலண்ட விடவும் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு ஐந்து புள்ளிகள் கொண்ட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஓட்டிங் அதிகமா விழுந்ததுனால மெஸ்ஸி வின் பண்ணியிருக்காரு சோ இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோல இந்த அவார்டை எதன் அடிப்படையில் கொடுக்கறாங்க இந்த குவாலிஃபைங் பீரியட்ல பிளேயர்ஸோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன லியோனல் மெஸ்ஸி இந்த விருதை எப்படி வின் பண்ணாருன்னு பார்த்தோம் ஆனா உண்மையிலேயே லியோனல் மெஸ்ஸி இந்த விருதை வெல்வதற்கு முழு தகுதியான பிளேயர் தானா அல்லது ராபரியான தான் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் இந்த குவாலிஃபைங் பீரியட்ல ஃபைனல் நாமினேஷா செலக்ட் செய்யப்பட்ட மூன்று பிளேயர்ஸோட ஸ்டாட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் இதுல சந்தேகமே இல்லாம எர்லிங் ஹாலண்ட் தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறாரு அவர் பக்கத்தில் கூட மற்ற ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வராத அளவுக்கு மிகப்பெரிய சாதனைகளையும் வெற்றிகளையும் பெற்றிருக்காரு சோ இப்படி இருக்கும் போது மெஸ்ஸிக்கு இந்த அளவு ஓட்டு போட்டது யாரு ஏன் அதாவது மெஸ்ஸி ஃபேனா ரசிகர்கள் ஓட் பண்றது ஓகே ஆனா நேஷனல் டீம் கேப்டன்ஸ் கோச்சஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் இவங்களுக்கு தெரியும் இந்த குவாலிஃபைங் பீரியட்ல எந்த பிளேயர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு இந்த அவார்டை வின் பண்றதுக்கு மோர் டிசர்வ் யாருன்னு தெரியும் அப்படி இருந்த பிறகும் மெஸ்ஸி தான் இந்த அவார்டை வின் பண்ணணும்னு ஓட் பண்ணது ஏன் உதாரணமா இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி கெயின் லிவன்டோஸ்கி புலிசிச் பிஜில் வான்டைக் லூகா மாட்ரிட்ஜ் முகமது சாலா ஏன் வேர்ல்டு கப் பைனல்ல மெஸ்ஸிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்த பிரான்ஸ் கேப்டன் கிலியன் எம்பாப்பையும் மெஸ்ஸிக்கு தான் பர்ஸ்ட் சாய்ஸா ஓட் பண்ணிருக்காரு ஓகே எம்பாப்பே மெஸ்ஸிக்கு ஓட் பண்ணதுல சின்னதா ஒரு லாஜிக் இருக்கு ஏன்னா அவருக்கு காம்படிட்டர் ஆன எர்லிங் ஹாலண்ட் இந்த அவார்டை வின் பண்றது மேபி இவருக்கு பிடிக்காம போலாம் நம்மளால வின் பண்ண முடியாத அவார்டை அவர் எப்படி வின் பண்ணலாம்னு சுயநலமா யோசிச்சு மெஸ்ஸிக்கு ஓட் பண்ணிருக்கலாம் பட் மத்த கேப்டன்ஸ் எல்லாம் மெஸ்ஸிய தேர்வு செய்ய என்ன காரணம் நம்மள விடவும் அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன புட்பால் ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு ஸ்டாட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா தெரிஞ்சவங்க இங்கதான் உண்மையான அரசியலும் சுயநலமும் ஆரம்பிக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில கருத்துக்களை பதிவு பண்ற மேபி உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் ஒபீனியன்ஸ் இருக்கலாம் ஒருவேளை நான் சொல்றதும் நீங்க யோசிக்கிறதும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அல்லது வேற கருத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்க அதாவது மான்செஸ்டர் சிட்டி ஒரு அரப் ஓனரோட கிளப் பிளஸ் பொதுவாகவே யூரோப்பியன் ஃபுட்பால்லேயே மான்செஸ்டர் சிட்டி பண பலம் இருக்கிறதுனால மிக அதிக அளவு செலவு செய்து பல ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் வாங்கினதாகவும் நூறுக்கும் அதிகமான பினான்சியல் பேர் பிளே விதிமுறைகளை மீறினதாகவும் மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்கு இதற்கான விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை தவிர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு பிஃபா வேர்ல்டு கப் கத்தர்ல நடந்தது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வேர்ல்டு கப் பிஃபா திட்டமிட்டு சவுதிக்கு வழங்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாவதுனால அப்படிப்பட்ட கிளப்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் இந்த அவார்டை வின் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேப்டன்ஸ் கோச்சஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் யோசிச்சிருப்பாங்களோ மறுபக்கம் இந்த முறை இந்த விருது பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்யும் தாண்டி இமோஷன்ஸ் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டதா பல பத்திரிகைகள் கருத்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது கடந்த பல ஆண்டுகளா யூரோப்பியன் புட்பால்ல பல சாதனைகள் படைத்த லியோனல் மெஸ்ஸி கடந்த சீசன்ல யூரோப்ல இருந்து வெளியேறி எம்எல்எஸ் லீக்ல இணைஞ்சிருக்காரு இனிமே யூரோப்பியன் புட்பாலுக்கு திரும்ப போறதும் இல்ல யூரோப்பியன் அவார்ட்ஸ் வின் பண்ண போறது இல்ல சோ மெஸ்ஸிக்கு மரியாதை அளிக்கும் வகையில் ஒரு ஃபேர்வெல் அவார்டா இந்த விருதை மெஸ்ஸிக்கு கிப்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பல பத்திரிகைகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது எல்லாம் தாண்டி லியோனல் மெஸ்ஸியின் சக போட்டியாளரான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவை பழித்தீர்க்கும் வகையில் பிஃபா திட்டமிட்டு இந்த விருதை வழங்கியிருப்பாங்களோன்ற தனிப்பட்ட கேள்வியும் வருது பொதுவாகவே கொஞ்சம் வெளிப்படையா பேசக்கூடிய கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பிஃபாவின் வெறுப்பை தான் மிக அதிக அளவு சம்பாதிச்சிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வேர்ல்டு கப் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா வெல்லும் வகையில் பிஃபா திட்டமிட்டு பல செயல்களை மெஸ்ஸிக்கு சாதகமாக செயல்படுத்தியதா பல தரப்பில் இருந்தும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்திருந்தது இது தொடர்பாக பல பிரபலங்கள் பேட்டி கொடுக்கிறதும் சோசியல் மீடியால பல செய்திகள் வெளிவருவதும் வழக்கமாக இருந்தது இது போன்ற செய்திகளை ஆதரிக்கும் வகையில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ரியாக்ட் பண்றதும் சிரிக்கிற மாதிரியான ஸ்மைலி இமோஜி போட்டு ரிப்ளை பண்றதும் அவரது ரசிகர்களை பிஃபாவுக்கு எதிராக திசை திருப்பினதும் பிஃபாவை கண்டிப்பா கடுப்பேத்தி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அடிடஸ் மற்றும் கொக்கோ கோலா நிறுவனங்கள் த
ஆடுறாரோ சவுதி ப்ரோ லீக் தான் ஆடிட்டு இருக்காரு ஆனா மெஸ்ஸி அந்த சீசன் முழுவதுமே யூரோப்ல தான் ஆடி இருந்தாரு சீசன் முடிஞ்ச பிறகு தான் எம் எல் எஸ் லீக் இருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிருந்தாரு போனதுமே இன்று மியாமி அணிக்காக லீக் கப் வென்று சாதனை படைச்சிருக்கான்ற கிரெடிட் வரணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் குவாலிஃபையிங் பீரியடா நீட்டிச்சிருப்பாங்களோ ஏன்னா ஏற்கனவே அடிச்சிருந்த கோல்ஸ்ல கூடுதலா ஒன்னு ரெண்டு அடிச்சு புதிய சாதனை படைக்கிறதெல்லாம் தி பெஸ்ட் விருதுக்கு தகுதியானதா இருக்குமா இதை தவிர்த்து பார்த்தா லீக் ஒன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும்தான் லீக் ஒன்ல ஒரு பிளேயரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிஃபா தி பெஸ்ட் விருதை வெல்வதற்கு தகுதியானதா இருக்கும்னா மெஸ்ஸியை விடவும் எம்பாப்பையின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஃபார் பெட்டர் இல்ல சோ இது யாரோட தப்பு யார பிளேம் பண்றதுன்றதுதான் மிக முக்கியமான குழப்பமான கேள்வி மெஸ்ஸி அவார்டு வின் பண்ணும் போதெல்லாம் ராபரின் ரொனால்டோ ஃபேன்ஸ் கத்துறதும் ரொனால்டோ வின் பண்ணும் போது ராபரின் மெஸ்ஸி ஃபேன்ஸ் கத்துறதும் வழக்கமான ஒண்ணுதான் ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் இதை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு வெற்றி பெற்ற வீரரின் ரசிகர்களுக்கு பல சோர்சஸ் இருந்தது உதாரணமா கடந்த முறை பேலண்டோர் விருதை மெஸ்ஸி வின் பண்ணப்பவும் இது ராபரி என்ற கருத்து பரவலா எழுந்திருந்தது ஆனா வேர்ல்டு கப் சீசன்ன்றதுனால வேர்ல்டு கப் வின்னரான லயோனல் மெஸ்ஸி பெஸ்ட் பிளேயருக்கான கோல்டன் பாலும் விருது வின் பண்ணாரு பல கருத்துக்களை மெஸ்ஸிக்கு சாதகமா வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஆனா இந்த முறை எதை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தான் தெரியல என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த குவாலிஃபையிங் பீரியட்ல பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த எர்லிங் ஹாலண்ட் தான் இந்த விருதை வெல்வதற்கு முழு முழு தகுதியான வீரர் இதுல மாற்று கருத்து இருந்துச்சுன்னா சக மான்செஸ்டர் சிட்டி வீரரான ரோட்ரிக்கு கூட கொடுத்திருக்கலாம் ஆனா மெஸ்ஸிக்கு கொடுத்ததை ஏத்துக்கவே முடியாது நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ராபரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட ஒபீனியனை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த பிஃபா தி பெஸ்ட் விருதை வெல்வதற்கு மெஸ்ஸி உண்மையிலேயே தகுதியான பிளேயர் தானா அப்படி தகுதியான வீரர்னா அதற்கான காரணங்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இல்லன்னா எந்த வீரர் இந்த விருதை வெல்வதற்கு டிசர்வ்டு பிளேயர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல மறுபடியும் சந்திக்கலாம் தேங்க